大家好，我是 Frank， 欢迎来到今天的 Grammar Review。在这个月的文法复习当中，我们要替各位同学介绍的是连接词的概念。在英文当中的连接词多半用来连接两个句子，或者是你可以用来连接对等的词类。今天我们要介绍的是对等连接词，一起来看看吧。首先呢，对等连接词在开头就给大家一个非常完整。而清楚的定义，所谓的对等连接词，就是这个连接词的前面跟后面放的是对等的部分。举例来说，如果我在对等连接词的前面放了一个名词，那么后面也就需要放一个名词。前面放了一个动词片语，那么后方也是放一个动词片语。而如果你在前方放了一个 that 名词子句，后方理所当然也接的是 that 名词子句。那么我们一起来看看英文当中常见的对等连接词有哪一些。今天在杂志当中告诉大家，最常见到的单字型对等连接词是各位同学都很耳熟能详的 and、or、but、so， 还有 for 这几个单字。这几个字虽然很简单，不过使用的时候还是有一些小地方要注意。我们一起来读读看例句吧。第一个例句说 ：Joseph and Henry are best friends. Joseph 跟 Henry 两个人是好朋友。这个 and 连接这两个人，后方要请你用的是复数的动词 are。下一个例句说 ，Do you have a headache or a stomach ache？ 你到底是头痛还是肚子痛啊 ？Or 就表示两个，挑一个。那么 Frank 要提醒大家，当你使用 or 的时候，如果后方有动词，要请你用的是 is 而不是 are。下一个例句说 ，Chris is very tired today， so。He wants to go to bed early tonight. Chris 今天觉得很累，所以想要早一点上床睡觉。这里的 so 就表示一种结果，所以的意思。而到了下方，我们看到了一个比较少用的用法。Ronan fell asleep on the sofa, for he had been playing basketball for the entire afternoon. 在这里，我们看到了这个 for， 这个 for 是连接词，实际上它的意思就表示因为。讲到因为，各位同学第一个会想到的是 because。实际上，英文当中的 for 如果当做因为来使用的时候，多半是比较正式、比较常用在书信或书写当中的用法。口语当中，或者是怎么样呢？没有那么严谨的用法，就可以用 because。而到了下面，我们又继续看到连接词当中，除了这些单字的连接词之外，还有一些是连接词相关的片语，比如说有我们的 both and。Either or, neither nor, 等等的，我们一个一个来介绍。第一个例句说 ，Amanda likes to drink both coffee and tea. Amanda 喜欢喝茶跟咖啡，两个都喜欢。英文当中就会说 both A and B 一样。如果后方有动词的话，要请你用的是复数的动词。接下来我们看到的是 either or 这个句型。英文当中 ，either or 就指的是不是这件事情，就是另外一件事情。而这个连接词片语非常重要，而且也很特别的是，它后方的动词要跟靠近的主词来做改变。所以今天的例句说 ，Either Jason or Victor will have to take out the trash this week。在这里，后方的动词就要跟靠近的这个 Victor 做改变。当然，今天杂志当中的例句因为用的是助动词 will， 所以看起来好像没有什么样的差别。但如果用在别的地方，要请你特别的注意。下一个我们要介绍的是 neither nor。neither nor 的意思实际上表示两个都不是，所以例句说 neither Andy nor Chris will go to the beach with us tomorrow。Andy 跟 Chris 两个人呢、啊、都不会跟我们去海边，这是一个双重的怎么样呢？否定 Andy 也不会去 ，Chris 也不会去。那么一样，它的动词如果要改变的时候，要请你跟靠近的 Chris 来做改变。最后一个我们要介绍的是大家从国中的时候就开始学的，叫 Not only but also。这个连接词片语它的意思指的是不但而且。那么 Frank 要提醒大家 ，Not only but also， 今天在我们的杂志上，这里的 also 画了括弧，表示这个 also 实际上是可以省略的。当然。如果你不用 also， 你也可以在句子的后方放上 as well 这两个字。而 not only， 因为 not 是一个否定副词，所以如果摆在句子的开头，后方要请各位同学改成倒装句。所以你看，我们今天杂志当中的例句说，保罗不但是个好学生，而且他还是学生会的会长。
。那东林因为放句首，所以后面写的是 Is Paul a good student? But he is the president of the student council. 这里的 also 就被省略掉了。那么下方的注意，再次的提醒各位同学 ，either or。Neither nor, not only, but also. 这三个片语，它的动词都要跟靠近的主词做改变。下方我们要来介绍的是另外一个片语的连接词，叫 as well as。实际上，这个片语在台湾的文法书或者是参考书上，多半会翻成和。可是这个字如果翻成和的时候，很多同学都会误以为它跟 and 的意思相同。Frank 要提醒大家 ，as well as。指的是和的意思，但是实际上啊，这个片语多半强调附属、附带的意思。举例来说 ，I as well as Richard don't like the color of that hat。这个例句啊，实际上它的意思是我不喜欢那个帽子的颜色。哦，对了，附带来说还有理查哦，所以其实真正的主词是前面的我，理查只是附带一提、顺带一提的对象。所以这句话，它的后方的动词用的是 don't 这个字。所以 Frank 要提醒各位同学，如果你使用 as well as 这个片语的时候，后方的动词反而要跟前面的主词来做改变，跟我们刚才听过的 either or、neither nor 这些等等是完全不相同的。那么今天这个单元呢比较简短，所以我们来做多一点的练习题，请你看看下方的12个题目吧。第一题说 ，Which do you like better, cats? Dogs， 你哪一个比较喜欢呢？是猫还是狗？其实今天这个题目的答题关键是开头的 which， 因为 which 是问哪一个。通常英文当中问人家哪一个的时候，当然是用连接词 or 咯。所以第一个格子，请你写的是 or。再来第二题 ，Tina、Gina are twin sisters。Tina 跟 Gina 两个人是双胞胎姐妹。今天这个题目的答题关键是后方的 or。因为 or 是复数动词，当然这边填的是 and 这个字。再来往下第三题。Not only did Helen forget to lock the door, she left her purse at home. Helen 不但忘记锁门，而且还把钱包忘在家里。今天第三题有不但 not only 后方就要写的是 but also also 省略掉了，所以格子请你写的是 but。再来第四 ，You Matthew have to attend the meeting. 你必须要参加会议。附带来说，还有马修。今天真正要参加会议的人是你。后方用的是 have to。附带来说，还有马修，所以请你写的是 as well as 这三个字。再来第五 ，You Betty has to give a presentation this week。你或者是 Betty 这一周都必须要上台做报告。这里的 presentation 是名词，指的是上台简报。或者是报告的意思。今天不是你，就是 Betty 两个人要上台报告，所以今天 either or。再来第六 ，The book review is fair, true, which upsets its fans。这本书的 review， 各位同学学过 review 这个单词，当做动词名词来解释，是指复习的意思。而今天在这里的 review， 实际上指的是评价、评论的意思。所以 book review 就指的是书评。这篇书评呢，既不公正也不真实，而这件事情就让这本书的怎么样呢？书迷们相当的难过。今天既不公平又不真实，两件事情都不是。我们要写的是 neither nor。再来第七个格子。I enjoy reading books and magazines。我喜欢读书，也喜欢读杂志。两件事情都喜欢 ，both A and B， 请你写的是 both。第八题跟第一题有异曲同工之妙，又在考哪一个 ？Which do you prefer, ham, jam sandwiches？ 你比较喜欢哪一个呢？你喜欢吃果酱的三明治，还是火腿三明治呢？问哪一个，请你写的是 or 这个连接词。第九 ，Sandra called her son. She hadn't heard from him for a while. Sandra 打电话给他的儿子，因为他好久没有他的消息了。今天在这个句子当中，因为我们当然可以写 because， 不过本单元让各位同学写写看 for 这个连接词，一样也可以代表因为。再来第十 ，Jack Tom came to school this morning. They both caught cold. 
杰克跟汤姆两个人今天都没有来上学，因为两个人都感冒了。根据提议，两个人都没有，所以写的是 neither nor。第十一个格子 ，Does Laura like cooking? She also enjoys creating new recipes. Laura 不但喜欢烹饪，而且也喜欢自己创造出新的 recipes。最后的 recipes 是食谱的意思，不但而且，赵青你写的是 not only but also。最后十二题 ，Stephanie 怎么样 ？Tom likes to work in the morning. Stephanie 喜欢早上工作。附带来说，汤姆也是。附带就请各位写的是 as well as。这十二个题目还有上方的文法概念，实际上非常的简单容易。希望各位同学多多练习，多多利用，尤其是我们的 either or、neither nor 这几个常见的片语。在英文当中的连接词，除了上一次介绍的对等连接词之外，另外还有一种所谓的从属连接词。什么是从属连接词呢？它的定义听起来有点复杂，就是引导一个所谓的从属子句。如果你还是听不懂的话，那么 Frank 为你讲的简单一点点。所谓的从属连接词，就是引导一个句子，而这个句子不完整。它不能够独立，必须要附属在另外一个句子之下，所以它叫做从属连接词。那么，各位同学不需要死记这个定义，也不需要死背英文当中有哪一些从属连接词，因为你很快就会发现这些字你以前都学过。我们来看看今天杂志当中替大家介绍的内容吧。首先，第一个要介绍的从属连接词是 that、whether、if， 或者是 wh 字。这里的 wh 字其实就是英文当中的疑问词 ，who、where、what、why、how 这些字等等，这些字实际上都是连接词。所以我们可以看看例句 ：I had no idea that you were a friend of my older brother。我并不知道你是我的哥哥的朋友之一。这里的 that 连接后面的这个句子 ：You were a friend of my older brother。所以它叫做从属连接词，或者也可以用 wh 字 why。第二个例句说 ，Ted couldn't understand why Laura wouldn't talk to him。所以各位同学应该要知道 that、whether、if 或者是怎么样呢？疑问词这些字也可以当做从属连接词的一种。另外一个我们要介绍的是各位同学以前学过的 which、who 或者是 where、why 这些字。比如说，我们杂志当中的例句讲到 ，There are many different activities which I enjoy doing on weekends. 他说呢，有许多不同的活动是我喜欢在周末的时候所做的。这里的 which， 国中老师会说它是所谓的关系代名词，代替前面的 activities。但这里的 which 也可以当做从属连接词的一种。因为它连接了前面的句子 ，There are many different activities， 跟后方的 I enjoy doing on weekends。第二个例句说 ，I can't remember the date when the wedding ceremony was held。我记不得婚礼举行的怎么样呢？日期。这里的 when 是一个关系副词，当然你也可以把它想作是一个从属连接词，因为它连接了前后的两个句子。下方我们又继续提到了，有一些是所谓引导副词子句的从属连接词，而这些连接词就非常的常用，而各位同学也经常常看到它。我们一个一个来看，第一个要介绍的是 since 这个字，大家以前学 since 多半用在完成式当中，叫做自从。那么今天我们的例句也是一样 ，He has been very happy。Since he won first place in the speech contest, 自从他在演讲比赛得了第一名，他就一直非常开心。这里的 since 就是自从的意思。不过 ，Frank 要提醒各位同学，在英文当中 ，since 也可以指的是既然的意思。我们可以造一个例句：既然你已经长大了，就要替自己负责。Since you have grown up, you have to be responsible for yourself. 这里的 since 一样是从属连接词，但它的意思就变成了既然的意思。下面要介绍的是 when 这个字，当什么的时候 
I was taking a shower when the phone rang. 这个 when 就是指在什么时刻，所以跟时间有关的连接词，这些都是经常用到的。下一个要提到是跟地方有关的，包括 where 或者是 wherever。There are plenty of seats there. You can sit wherever you want. 那边有很多的座位，你可以坐在一个任何你想坐的地方。在这里的这个 wherever， 在文法书当中会告诉大家，它实际上意思指的是 anywhere 的意思。所以今天你可以坐在任何你想坐的地方。You can sit anywhere you want， 或者你可以说 wherever you want 都行。或者是指比较级 ，then 就指的是比什么什么更多，而 as as 的话就指的是和什么一样。所以今天他跑得跟豹一样快。He runs as fast as a leopard does. 这里的 as 一样是连接词，连接这里的句子。接下来要提到的是原因，原因大家第一个想到的是 because。不过，各位同学，更重要的是看到后方杂志上写了，你也可以用 as 跟 since。as 这个字当做连接词，可以指因为，也可以指当什么什么的时候。而 since 这个字，我们刚才提过，它可以指自从，也可以指既然。since 也可以当做什么什么的原因。所以例句说 ，Noya was absent because he had a bad cold。诺亚缺席了，因为他得了重感冒。下面提到的是结果，如此以至于 so that such that。各位同学可能会觉得有一点疑惑，这两个都叫如此以至于，那有差别吗？有的 ，so 这个字叫如此，后面要加的是形容词。所以我们的杂志当中的例句写的是 ：The weather is so cold that no one wants to go out。这里的 so 后方加的是形容词 cold， 可是 such 这个字的后面要加的是名词。所以，如果你这个句子要重讲一次的话，用 such 来造句，它会变成 The weather is such cold weather. 后面请你放的是名词 That no one wants to go out. 接下来提到的是跟条件有关的，就是包括了 if, unless 跟 as long as. 这里的 if 是如果 ，unless 是除非 ，as long as 是只要。多半用在一种条件句当中，表示这个条件成立了，那么结果就会发生。例句说：“如果他要跟我们去旅行的话，那么告诉他赶快打包行李，准备好吧。” If he wants to join us on the trip, tell him to pack up and get ready. 最后一个提到的是让步。讲到这个“让步”这两个字，各位同学会觉得有一点困惑。让步，你可能会以为是要退让，或者是要能够屈服的意思。但实际上，在文法书当中提到的“让步”，多半都表示“虽然，但是”的意思，表示虽然有这样的缺点，但是还是达到怎么样呢？非常令人满意的结果。所以你看，今天虽然尽了力，可是结果啊，没有想到还是输了。Although they all try their best, they still lost the game. 这里的 although 跟 though 都是一种从属连接词。Frank 要再次的提醒大家，这些字不需要死背，你能够活用它们才是最重要的。那么今天一起来动手做做看下方的练习题吧。前面的一到七题比较简单。第一题 ，Did you know Taylor was so upset？ 今天这个格子要填什么呢？你会发现，如果我要填疑问词的话 ，what 不适合 ，where、who 这些字都不适合，填 why 是最好的答案了。你知不知道为什么 Taylor 这么难过呢？当然，除了用 why 这个字之外，你也可以用 that 这个字，在后面放一个 that 的名词子句。你知不知道这件事情呢 ？Taylor 这么难过。第二题 ，Benjamin was being punished. He couldn't go out with his friends. Benjamin 正在被处罚，所以他没有办法跟朋友出去玩。这一题在谈的是因果关系，所以我们用的是 because 这个字。第三。Mrs. Brown, house we have rented for our vacation, is a very generous person. 布朗太太，她的房子是我们租来度假用的，是一个非常慷慨的人。今天，布朗太太是个人，后方又有名词 house， 所以我要用的是所有格 whose。第四题 ，The new model so simple that even the child can use it. 这个新的机型、新的机种是如此的简单，以至于连小朋友都会操作。
今天如此以至于，要填的是 so that simple， 刚好是形容词，所以我们填的是 so 而不是 such。第五 ，Judy gets to go to Japan this summer. She gets good grades. 只要 Judy 今年有好的成绩，那么夏天就可以去日本。只要有 as long as 第六 ，He had promised to come back before ten o'clock. He was still late by half an hour. 他答应呢，十点前要回来，但还是迟到了半个小时，所以表示前后有所矛盾。填的是 although 或者是 though 这个答案。最后第七个格子 ，It was not he was forty that he started to write novels. 直到四十岁的时候，他才开始写小说。今天我们要填的是直到，所以要写的是 until 这个单词。以上七个题目都是比较简单、单纯的练习题。下方的这个小小的短文章，我们一起来读读看。每一个空格只能写一次连接词哦。开头说 ，There once was a wise old man. He dressed up as a beggar and visited a city because he wanted to better understand the human heart. First, he went to a merchant's house and asked for food. The merchant lived well. He sent the old man away empty-handed. 他说呢，从前有一个智者。他打扮成一个乞丐的样子来拜访这个都市，因为他想要更加了解人心。一开始，他先到了一个 merchant 商人的家，然后要求食物。下面就是我们要填的格子了。这个商人过得很好，但是他却把这个老头打发走了，让他空手而归。今天前后有所落差，我们要填的是 although 这个连接词。第二段说 ，Next, the wise man visited the house of a noble. Who was a king? He thought surely a man that rich would spare him some food. However, he was sent away with nothing. He tried many other wealthy homes in the city, but he asked and pleaded. They all refused to help him. The wise man was disappointed. As far as he could tell, all of mankind was selfish and uncaring. 接下来，这个智者又去拜访了一个贵族的家。这个贵族他跟国王一样有钱。今天 was 的后方我要放的是形容词，所以和什么一样有钱 ？As rich as。他以为说呢，像这么有钱的男子，应该会赏他一些食物吧。Spare 这个字就是省下来、留下来的意思。今天 thought 的后面要放一个句子，所以我要用 that 来连接。后面说，然而他一样又再度的被打发走，空手而返。他又尝试了许多这个城市当中有钱的家庭，但是不论他是怎么样的请求、怎么样的哀求，都不愿意帮助他。第四个格子，我们要写的是不论怎么样。However， 下面说 ，The wise man was disappointed。这个智者非常的失望。就他所看起来，人类都是既自私而且不关心人的。第三段说 ，He left the city and sat down on a log near a farmhouse to rest。A poor elderly farmer, his wife live on the old farm. 他就离开了都市，然后坐在怎么样呢？一个小小的原木上，靠近一个农庄来休息一下。有一个贫穷而年长的农夫跟他的太太住在这个农庄上，两个人，所以用的是连接词 and. The couple invited him in and gave the wise man what little stew they could afford from a pot. Handing over the fire, 他说呢，这对夫妻就邀请他进来，然后给这个智者怎么样呢？他们唯一能够提供的一点点炖肉，是来自于挂在火炉上的小小的炉子。下面继续说 ，The wealthy, the powerful could help him. 有钱人跟有权力的人都不会帮助他，两个都不会 ，neither nor. But this poor old couple show him great kindness. 但是这对怎么样呢？贫穷的老夫妻却展现出非常大的慈悲。下面说，因为啊，在你们拥有很少的时候，却愿意分享，因此智者说，你们会拥有很多。第八个格子 ，because you share when you had little。当你拥有很少的时候，下面到了故事的结局。From then on, to the old couple's amazement, their stew pot was magically never empty. 从那时候开始，令这对小老夫妻非常讶异的是，他们的炖锅从来都没有空过。
这是我们今天的练习题，希望各位同学多多的演练。我们下次再见。